primero de junio. Oh, yeah. oh, hello. Good evening. Hello. Ahora es... Ay, hello. Ya, ya no va a escuchar el teacher. Hi, how are you? <laughs> Be fine. Teacher. You're fine. <laughs> All right, great, great. We will start here in about one minute. One minute. Yeah. So get ready while I get things ready also. Go ahead and get your manual ready. Right. Su manual. Let me see. Remember, this is the last, the last unit, the last part. Ya estamos en la, en la última fase, right? We are in the last phase. Let me see. Okay. We're going to to do just a little a little review from the last unit, but basically just the vocabulary. Okay. Más la parte de vocabulary, lo que no pudimos ver, right? Porque nos enfocamos en, las, en, lo, en lo más necesitado. I focus more in your necessities, in what you needed, right? In what you needed yesterday. Okay, so we are going to begin. All right. Let's see. All right, what is today's date? Today's date. Tuesday. Mm -hmm. Tuesday. Tuesday, June, pure, 2021. Okay. Cerca. Very good. Very good, Adrian. Good good effort. Good effort. Marco? Ya no sé ni en qué día estoy, teacher. Ah, okay. <laughs> well, okay. Lisette? Ah, uh, Tuesday, Tuesday, June, pure, 2021. All right. All right. All right. Very good. Very good. Lisette? Tuesday, June. First, 2021. Very good, Lisette. Very good. Excellent. All right. Remember, Adrian, los números son ordinales, right? First. First. Ah, okay. First. First. Very good. Es que, es que allí estaba yo, teacher. Okay. Es que en eso estaba, si es Right. Oh, uh, a ponernos de acuerdo íbamos cuando usted <laughs> boom <laughs> right boom yeah. Yeah. All right okay. so Adrian today is Tuesday June 1st first, first. first. yeah first. 2021 first. right f f first. first first very good very good let me see dije que lo andaba estudiando todo el día all right, so let me see. We have some connecting right now. And let's see, hello, Juan, Lise, Oscar, Adrian, Jose, Marco, hello. Daniel, Jose Escobar, Julio, Gustavo, hey. Alejandro, Jessica, Jonathan, Jorge, and Efraín. Okay, I'm going to, to begin with the attendance. Voy a empezar con la asistencia because Este tema is a little bit complicated, right? Honestamente, te lo voy a decir. We're going to see las mismas prepositions, pero esta vez a place. Las otras eran of time. Okay. So, Ahora en lugar. Yes. All right. Let me see. Jorge. Hello, Jorge. Present. All right. Can you turn your camera on, Jorge? Eh, ayer no la encendió y es un requisito. Quería saber si la puede encender hoy. Claro, en un momento. Ok. Let me see. Ok. Now. The, the, tu, 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 tu. I'm going to begin with the attendance. Ok. Voy a hacer la asistencia. Please answer present when I call your name. 
Right. Let's see. Adrian de Jesus Machado. Present teacher. All right, thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Thank you. Sí. Daniel Ernesto. Present teacher. Thank you. Dennis Ezequiel. La respuesta. Gerardo Efraín. Present. All right, thank you. Eh, Herbert Ulises. Okay. Right, Gustavo. Messenger. Thank you. Jonathan. Present. All right, thank you. Eh, Jorge, hello, Jorge. Hola, present. All right, thank you. Eh, Jose Daniel Argueta. Present. All right, thank you. <coughs> Jose Santiago Escobar. Present teacher. All right, thank you. Juan Jose Conrado. Present. All right, great. Julio. Hello, Julio. Present. Present. Hello, teacher. Hi, welcome. Marco. Present teacher. All right. Hello, little Marco. <laughs> Chiquitín. <laughs> Hello. <laughs> All right. Let me see. Oscar Coreas. Hola, pequeño Marco. Oscar Coreas. Okay. La respuesta. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you. Paula Jimena. No answer. Y Rosa Lisset. Present teacher. Thank you. Warner Humberto. Ok. La respuesta. Jessica. Patrice. Ok. Thank you. Thank you. Ok. Great. All right. Let's continue. Eh, I have a question right here. Um, Jorge. Hello, Jorge. Jorge. Hello. Okay, no respuesta. All right, great. Let's continue. Let's continue. And remember that uh, today, once again, I'm going to say the date. Today is Tuesday. June 1st, 2021. Okay, now I'm going to, let me see. Okay. And, we are going to focus. What is the topic for this week? What is the tema de esta semana? Can someone tell me? Address and place. I'm, yeah. Is that correct? Yes, address and place. And place. Okay. Are you más, Daniel? Addresses and places. Very good. Con las S, right? Places. Addresses. Addresses and um, places. places and places. Mm -hmm. Very good. Places. Now we are going to focus on on this topic, but there are three main points. I tres puntos principales: the prepositions of place, the um, there is and there are, with the quantifiers and the adjectives. Right. Son los puntos crucial, crucial points about this unit. Now, I know yesterday we didn't, uh, we didn't finish the vocabulary, right? So let's go back and do it briefly. Unos, unos diez minutos para eso, right? A little bit of, a, a little bit of time to do those. I'm going to give you just about 10 minutes. So let's go to the, Okay, 
and let's go to the let's go to the vocabulary page page 37 okay page 37 let me see okay page 30 what page are we on class que página Page 37, right? Page 37. Mono has a página real quick. Page 37. All right. Page 37. And I'm going to share it here in class. Okay, here it is. Page 37. All we're going to do is the vocabulary. Okay? The vocabulary. Now... I want you to look at that. And look at one, two, and three. One, two, and three. Do you remember, do you know what those are? I don't know if I see. Hello? Que no teacher. All right. What, what do you think number one would be? Uh, drones. Um, drones not took. Mm. Okay, yeah, pero... Eso está mal escrito, right? Lo tienen que decir correctamente. What do you think that word is? O sea, you have to unscramble, right? Go to... Let me Drum see. Word. Radio que vimos anteriormente. No es nada nuevo. It's nothing new. All you have to do is find. Go to page 29. Esa es la página 29. Page 29. 29 and 37 are related, okay? 29 and 37 están enlazadas. So, what do you think this word is in the number in number 2 and number 3? Production. Ah, they said yes, very good. All right? Production. 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 Very good. So, number 1 will be ya la hizo Production, right? Okay. Production. So, aquí es de descifrar las, las letras y dar la, la, eh, el vocabulario, la palabra, right? Production. Okay. Julio, what do you think number two is? The, um, I think, I think in teacher. So... Ok, voy a hacer... Yeah, no, I don't know, I don't know. Ok, voy a hacer una pregunta a toda la clase. ¿Están en las páginas que yo les dije que miraran? Yes. Yeah. Ok, ¿cuáles ¿Cuál páginas? ¿Cuáles dos páginas? No, teacher. Ok, vayan a ver. Right. ¿Cuáles dos páginas dije que estaban enlazadas? 29 y 37. Ok, 29 y 37. Ok. Right. Así que si no están viendo la 29, eh, nomás están haciendo... Teacher, teacher, yes. es que en el, en el manual, eh, los que lo imprimimos no aparecen los números. Sí, a mí no me aparecen los números. Ah, los números. Ok, okay. entonces váyanse al vocabulario de la unidad 3. Exacto. Entonces, ahí estaría en el vocabulary, ok? En el vocabulario. ¿Estamos haciendo ¿Qué? Vocabulary, vocabulary practice, right? Vocabulary practice. So all you have to do is find it. Estamos todavía terminando eh, algo que, que es vocab vocabulary. All right. So if you go to your vocabulary, right? Okay, dice, la escucho. Number two. <laughs> Purchasing. Okay. Purchasing. <laughs> <laughs> okay. All right. Purchasing. 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 Very good. Purchasing. Purchasing. 
All right. Purchase. Ya lo voy a escribir en grande. Right? Purchasing. All right. Jorge. What will be number three? Jorge. Hello. Estás conectado. Jorge. Ok. No responde. Let me see. Gustavo. The uh, human research magnament. Very good. Human resource human management. 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 Con la T al final. ¿Qué número es esa página, teacher, para eh, marcarla aquí? ¿Tiene usted página? ¿Lo tiene el número de página? No ah, tengo, teacher. Ok. Es entonces, eh, esta página es la 37. Así que no sé cómo, cómo lo miraría usted allí, pero estamos. Ya lo... ¿Puede ver esta página? Yes, yes, yes. Sí. ¿Ya está en esta página? Yes, yes teacher. Ok, ahora regrese. Si esta es la 37 y lees la 29, regrese ese 8 páginas para llegar a la 20 y 29. En la, en la página está en la parte inferior derecha el número de casi páginas. al final está cierto si lo tiene como engrapado quizás por eso es que no lo ven sí por eso por eso sí dice 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 ahí va a decir Yes, que está teacher. All right, entonces, esa es la página cual, cual, cual uh, es el vocabulario, right? El okay. vocabulary, right? That is the vocabulary. And, mm -hmm. right, that page, ya la pueden marcar ahorita, si no está marcada, 29. Y, 29, ok, y teacher, sígale, sígale hasta terminar el, 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 el mayo, porque vamos a utilizar las páginas en la uniforme, así que si no la tienen numerada, empiecen ya a marcarlas. Para el... ¿Cuál es la 29, teacher? 29, a... donde está este vocabulario: Purchasing, Production, Purchasing, Human Resource. Uh, but... Vaya, mira la página que está aquí, Marco. Ya. Yeah. Ok, regresate 8. 8. Yeah, para que llegues a la 29, estamos en la 37. All right. All right, so when you get a chance, cuando tengan tiempo, numeren ya todo el, el mayo para que tengan la unidad 4 ya lista para esta semana. Ok, para no estar pausando y estar uh, tomando más tiempo de lo necesario. Ok, let me see. Oh. Eh, all right, Got so it. we have production, purchasing, and human resource management right human resource management those are the three what is the definition okay what is the definition for production y lo van a escribir en su, en su, en su manual you're going to write the definition okay it is on page um en la página que les dije page 29 right 29 yeah all right so there you're going to find the definition okay now, we, so, that you can we, do. That you we translate, do. translate the, the, the 29 to 37. Exactly. Exactly. Okay. Very good. Ahora, read it, please. Uh, Marco, reproduction. What is the definition for production? Uh, uh, for production is control and supervise the production, workforce, and inventory. 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 Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Okay. What is the the other one? What is number two? Gustavo, what is the definition for number two? Develop. Develop the seed. New or improve. Okay. Uh, escucho a alguien ahí en a Juan José. Le voy a apagar el micrófono. Okay, dale, Gustavo. Um, number two, develop the seed, new or improve 
Mm. Existing products or process. Okay, is that correct? Uh, teacher, is, you say to purchasing. Mm -hmm. What is the definition or, or of purchasing? The, yeah, the number two, purchasing. Yes, is lo que dijo Gustavo yeah, correct? It is, no. Okay, what is it? Well, it's buy and acquire raw, raw, raw materials, production, equipment, etc. for the youth of the organization. Very good, very good. Y esto ya lo habíamos hecho. All right. We had yeah. already done this, right? So, very good. Thank you. All right. What is the definition for Daniel? What is number three? What is the definition for number three? Number three. Yes. Uh, okay, number three. Oh, it's Okay, Jessica, what is the definition for number three? Select and train new employees for the right job in the company. Very good, excellent. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Very good, excellent, that is correct. That is correct. Okay, Daniel. You're going to do the next one also. Okay. Yeah, teacher. All right. You're going to do. Okay. Ahora sigamos con the next page. We're going to go with the next page. And it's going to be. Okay. The next three. Estas otras que siguen. Esta tiene que tener. Let me see. One, two, three, four. Tiene que ser four, five, and six, okay? Ahí corríjanlo, por favor. Four, five, six. El número seis está correcto. So ahí dice dos y cuatro. I want you to put four, five, para que quede en orden. Four, five, six. What do you think this is? What do you think that is? Julio. Research and okay. development. Okay. Can you hear Who said that? Oscar Correa. Oscar. Okay, Oscar. Can you repeat it, please? Research and development. All right. Research and development. Research. Research. Very good. Research and development. So that will be number four. Right. Research and development. Number five. Julio. Number six. Okay. Julio, number five. Marketing. Very good. Marketing, right? Excellent. What about number six, uh, Oscar Ramirez? Is a uh, accounting and finance, finance. Very good, very good. Accounting and finance. All right. Very good. Accounting and finance, right? Very good, very good. Accounting and finance. So, what is the definition for research and development, uh, Jose Daniel? Development. Research and development. What is the definition for that one? This is, uh, I don't have the, the manual. Uh, I don't think it's the, um, no teacher, I, I, I don't. Okay, don't no problem, that. no problem. Okay, no problem. I am still in the, in, in the, in the. Okay, no problem, uh, no problem. Uh, let me see, Jonathan. 
Can you give me the the definition for research and development? Okay. Develop, uh, design, new or improve, exciting, existing, Pro existing, existing products or processes. Very good, excellent, excellent, good job. Very good, excellent, excellent. Okay, let me see. Jose Escobar, what will be the definition for marketing? Jose Escobar. Okay, no hay respuesta. Vamos a llamar otra vez a Jorge. Hello, Jorge. Hello. Okay, tampoco responde. Let me see. Uh, Hello, Jorge. All right, let me see. Okay, Jose. Dale. Hello. What would be the, the definition for account finance? I'm sorry for marketing. La numero number five. What would be the definition for marketing? Hello. Yes. Okay, no te escucho. Te voy a poner el micrófono. No. Este oye como. Ah. Este está viendo. Okay. No problem. Sí. No problema. A ver, let me see. Jessica. Hello, Jessica. And number six. Number five. Five. Is marketing. Mm -hmm. Is research and identify. Identify. What, identify what uh, customers want and need at the right place. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Excellent. They research and identify what customers want and need at the right place. Excellent. Number six, uh, Lisette. Can oh. the financial record of transaction involving monetary inflow and outflow. Okay, monetary, monetary. Monetary. Okay, very good. Inflows, inflows. Inflows. And outflows, and outflows. Outflows. Okay, very good. Thank you, Lisette. So the definition is they keep the financial record of transactions involving monetary inflows, inflows and outflows, right? Ya habíamos dicho en esa unidad que era inflows and outflows, right? Las entradas y salidas de dinero, right? Monetary, monetary. Okay, so that was basically the, the vocabulary Es prácticamente un repaso lo que es, right? Ya lo habíamos visto anteriormente eso, pero lo quería concluir. I wanted to finish it with you. All right. So let me clear this. Let me clear this. Okay, now. La que sigue después de esa es. This one right here. Addresses and places. Addresses and places. Let me see. Hmm. Addresses and Juan, places. Juan Jose Conrado. Yes, teacher. Can you read, please? Okay. Um, describe the location on my and others workplace. Okay, very good, right? Eso es la habilidad que van a realizar, que van a adquirir. That would be the ability or the skill that you're going to achieve by doing this activity. Okay, now, uh, continue, Jose. Ya a lo, a lo, a lo principal. Dale. Okay. Listen to your teacher read the follower place from the map. Okay, places. Places, Place. okay. Places, all right. 
Listen to your teacher. Read the following places from the map. All right. So remember to remove your hand, right? Siempre remueve su mano de la mejilla, right? When you read, cuando lean. All right. Very good. Now, you're going to listen to me and let's practice. We're going to learn a little bit of vocabulary, right? Ya estamos en la unidad cuatro, class. Okay? So, just listen and repeat. Bank. Bank. Que es aquí banco, right? Hey, ¿qué pasó? Bank. 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 Okay? Bank. Bank. All right? Bank. Bank. All right? Bank. Bank. Then you have Sport Palace. Sport Palace. Sport Palace. Right? Palacio Sport Palace. Deporte, right? Palacio de Porte, right? Sport Palace. Then you have school. 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 Centro comercial. Centro comercial. Very good, right? Oh, como galerías, right? Galleria is a mall, right? Where there's a lot of stores, hay bastantes tiendas y grandes, y hay bastante comercio, right? Mall. Now, we have park. 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 Right? Park. Park. Okay. Esta vez Iglesia. 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 Church. 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 Very good. good. Church. La ch Church. Final, right? Church. Church. Excellent. Church. Said. Very good. Church. Then we have right here City, City Hall. Hall. City, City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. ¿Qué significa City, City Hall? Hall? Como alcaldía. Excellent. Yes, eso es lo que es. La alcaldía. City Hall, right? City Hall. Then we have here City Hall. Restaurant. 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 All right. This is Arrows Company. Arrows, Arrows Company. Company. Very Arrows. good. Arrows Company. Company. Yes. Compañía de flechas o qué? Como de dirección. De dirección, ¿verdad? No, Marcos no. correcto. Marcos correct, right? The flecha, right? But remember, eh, podemos creer que es literalmente de flecha? No. Yes. No, right? No. <laughs> pero eso no. es lo que significa. Eso es lo que significa. Error. Eso significa, oh, pero no se le puede eh, decir de que. Ah, uh, yeah. All right. So, así se llama la compañía. Puede ser el apellido de la Arrow. persona, right? Flechas, uh -huh. All right. Puede ser el apellido uh, de la persona o okay. la persona que hizo la compañía dijo. Eh, yo quiero ponerle flechas a la compañía como nombre, right? Me hey. parecía raro. Right? <laughs> Arrows Company, right? Then we have Book World. Book World. Librería. Book World. Ok, pero como significa? librería. Oh. Ajá, pero ¿qué significa yeah. World? Mu mundo del libro. Mundo. Very world. good, very good. Sí, And porque world. librería tendría que decir library, library. library, library. library right? Pero da esa, como, ese pensamiento, right? Gives you that thinking, like, hey, es un, como una librería, right? Se, aso se asocia, se, se asocia, 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 asocia la right? libro, Pero, algo así, ¿verdad? But, ¿es una librería? Quizás no. More right? or less. More or less, right? Quizás puede haber similar a una librería, pero quizás tienen ahí eh, una variedad de otros... Uh, del libro especial. Oh, ¿eh? no, sí, sí, como biblioteca. O, o puede ser biblioteca también, o puede ser un lugar de venta de libros. Remember, una library, eh, prácticamente una library, como le dijo el compañero, una biblioteca, eh, it's, it's a place where it's open to the public. Está abierto al público. All right? And, The majority, 91% of what they have there is para uso, for you to use it, okay? Here, Publico. yeah, here puede hacer que vendan los libros. 
remember, en la uh, uh, biblioteca, prácticamente no va a decir, quiero comprar este libro, se, y lo paga y se lo lleva, right? No. You use it, ahí mismo lo usa o lo, o lo registra para llevárselo unos días y después lo regresa, right? Así funciona. That's how it works, right? That's how it works. Eh, let me see. Has anyone ever been to a library here in the country? Alguien ha ido a alguna biblioteca en el país? Um, no. Ah, never teacher. Nunca, nadie. Never. What? I no. Solo, solo al uh, house culture. No, estoy hablando de una biblioteca pública. Wow. Para leer. Solo a la de la universidad. Mm, ahí, ¿no? okay, pero eso es eh, institucional, ¿verdad? Me refiero a una... Casa, casa de la cultura sí he ido yo, teacher. Ok, pero una biblioteca de libros... Es más parecido. No. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? No. 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 Ok, well, thank you for being honest, right? Gracias por ser honesto. Right? Um, I've... <clears throat> I've been to some, right? Yo sí he, he ido y la forma en que, que funciona también en Estados Unidos es that you go and you sit there, se sienta uno, and you read books. Y si quiere registrarlo, you can check out the book also. Y después uno lo regresa, right? But you can, um, you can do different things, right? So, it's good to go to a library y ahí uno encuentra variedad de libros y temas. And topics that you can study, right? Topics you can study. But now, ahora, prácticamente sí existen, right? Pero ya la gente no los usa. Y es, es muy común. Es muy común esa, eso, eso aquí. Y también por la tecnología, right? La tecnología, right? Todo está en el teléfono. Yeah. The people say. Yeah. Why go, right? Yeah. I can do it on the phone, right? On the phone, right? I can do it on the phone, right? In my computer, right? Ya la, la, la nueva era, la nueva tecnología, ha cambiado eso, right? Ha cambiado. So, mucho. Don't go. Porque ya todos lo encontramos en su right, let me see. Ok, Juan, te voy a apagar mi copo. No. All right, great. So, basically, you can... Ok, ahora. Has anyone been... Alguien ha visto apps or have you ever looked for information about books in your phone or computer? No. No? Okay. No. Alguien ha leído digitalmente un libro? No. Okay. Yes. Okay. ¿Quién dijo yes ahí? Escuché a alguien ahí. Suave, sí, está por ahí. Dijo yes. <laughs> Jessica, maybe. Jessica, right? Jessica. All right, yes, you find everything digital now, right? Ya todos los libros ya están digital. Yeah, you can look at it online. There's no need. Ya no uh, a mí me tocaba, a mí me tocaba, este, en la escuela. Oh, yeah, in school you, you had to estaba, <laughs> estuve, estuve de tutor de, de, en una medio biblioteca que entre todos donamos. Y le enseñamos <laughs> a leer cuentos a los niños. Y That's lectura, good. Etc. Oh, that, that's good. Interesting. Right. Yeah, that's interesting. That's good. Thank you for sharing that, Marco. All right. Now, uh, look at these streets. Look at these streets, right? We have some streets here. These are places. Son lugares o locales. And we have streets here, right? Barrio Street, right? Barrio Street. First Avenue. Second Avenue. Roosevelt Street. Eh, ¿Alguien me las puede decir? ¿Las calles? Sí, yeah, teacher. Ok. Ah, Julio. Julio. Eh, Barrio Street, um, Second Avenue, Fifth Avenue, Rosenberg Street. Mm -hmm. Roosevelt. 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 Roosevelt Street. Very good, very good. Lizette, dele. Barrio Street. Ok. Fifth Avenue. Second Avenue, Roosevelt Street. Very good. Y, y como pueden ver, first. 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 Primera Second. Avenida. All right. Very good. 
Así como decimos nosotros la fecha en inglés, right? First, first. 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 Aquí la vemos otra vez, ahora en, en avenidas, right? Imagínense, right? Aquí está la conexión, right? Ok, Second Avenue. Anyone else? ¿Alguien más? Eh, Marco. ¿Quiere tomar este reto? Marco, go ahead. Mar Marco. Uh, Barrio Street, First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. Excellent, very good, perfect. Anyone else? ¿Alguien más que quiera tomar el reto? Daniel. Juan José, teacher. Juan José. Ok, dale, Juan. Después sigue Daniel. Oh, ok. Barry Street, First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. Very good, very good. Perfect, Juan. Perfect pronunciation. Very good. Eso. Daniel. Barry Street, First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. Very good, very good, Daniel. Very good. Excellent. Oscar Ramirez. Barrio Street, First Avenue, Second Avenue, Russell, Russell uh, Street. Roosevelt, Roosevelt. Roosevelt Street. Very good. Excellent. Good job, Oscar. Let me see. Adrian. Hello. Hi. Barrio Street. Hi. Barrios Street, mm -hmm. Fix Avenue, First, First, uh, Second Avenue, Third, Third, Second, Third Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. Okay. Work on this. Roosevelt. Trabaja en esta palabra, okay? Porque esa palabra siempre yes. va a existir en el inglés. Ah, ya sea en fechas o ya sea en primero. Primer lugar, segundo lugar, first. todos. First. 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 Okay. Ahora, uh, est. Est. Decí, est. First. Est. All right. Ahora dile la palabra first. First. Eso. Very good. Excellent. Good job. Good pronunciation. Excellent. Ok, yes. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no he llamado? Y... Let me see. Gustavo. All right, Gustavo. Barrios Street, First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. Ok, Roosevelt, Roosevelt Street. Roosevelt Street. All right, very good. Ok, Gustavo. Teacher. Ok. Buena question, Marco. Yes, Marco. Uh, ¿Se po podría algún compañero o mi persona enviar algún link al grupo sobre alguna pronunciación si yo encontrase algo para mejorar lo que es la pronunciación? Yeah, you al can, grupo. You can send it, you can send it, or, or you can send it to the person, o se lo pueden mandar a la persona individualmente. Uh -huh. Ok. Sí, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, right? Yeah. Si, si tú ves o observas que alguien tiene dificultad con una cierta pronunciación, se lo puedes pasar específicamente a esa persona. O si ves otro que tenga otro que les pueda ayudar en algo, yes, you can send it, or you can send it to the group also, ¿ok? Sí, porque lo importante es que todos. Exactamente. O you can send las dos opciones como tú quieras hacerlo, Marco. Ah, okay. Está bien, sí, yo, por... a ver. Opinar? Sí, sí, Julio. Eh, también podemos crear un grupo, solo, solo los alumnos, tú lo puedes administrar y, y pues nos go. estamos hablando y nos estamos retroalimentando uh -huh. todos. Y pues yeah. yo no sé mucho, pero lo que yo sé lo pongo a disposición, ¿Sí? igual que tú. Very good. Yeah. Podemos, podemos okay. tener un día de domingo una hora o no sé, un día eh, que descansemos y hablamos y pues. Así, pues, también ayudamos al teacher con clases. Sí, para, para que, sí, claro, para que avancemos más, teacher. Y, y, y me agreguen allí y cualquier opinión, cualquier okay. pregunta, you can do it. No problem, right? Very okay. good, very good. Sí, Estoy si todos están, a si todas, todos están de acuerdo, ay, le entramos a, a eso. A, a todo tipo de innovación, cualquier tipo de innovación, eh, opiniones, sugerencias, yo estoy 100% con ustedes. 
Tiene que agregarnos. Agréguenme. El grupo. Agréguenme. Thank you, teacher. All right. Pero que Don't worry. Los, los domingos no, no va a dormir, teacher. No va a dormir. <laughs> <laughs> you no know, live. All right. Okay. Olvide de la playa, teacher. <laughs> no, yo no salgo. <laughs> But yeah, all right. Thank you. Okay. okay. Remember, right, right. I'm here to help you, okay? Yo estoy aquí para ayudarles yeah. y para que crezcan en el idioma. Thank okay. you. Thank you. All right. Now, we have some streets here. Esto es como un mapa, right? This is like a map. This is like a map. Okay? So, we have streets here. We have establishments. And we have some questions, right? Y tenemos aquí unas preguntas, right? All right. Let's read, please. Voy a llamar a alguien que no ha participado. Teacher, sí. quiero, quiero, quiero decir sí. algo. ¿Ah? Quiero decir algo. ¿Cómo? Hola. Yes. Eh, quiero decir algo, teacher. Este, estuve leyendo hoy que el which está relacionado con el what. Yeah. Yes. ¿Verdad? Porque des, mm -hmm. leí yo que el which eh, lo ocupamos para decir como cuál, pero en, su, en, en, en reducida. En reducidas opciones. Yes, exactly. Yes. Okay, se me quedó algo. Okay. Se me quedó algo. Yes. That is correct. Okay. ¿Cuántas calles hay aquí? Cuatro, four. Four, okay, four, four right? Street, two four street, street. Uh, two avenues, right? Dos avenidas y dos calles, right? A total yeah. cuatro, podemos decir okay. cuatro, right? Yes, right? Hay un montón aquí, no, it's just a little, wow. eh, eh, una opción pequeña, right? O sea que de cuatro. Four, four options. <laughs> four options, right? So which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? Where's the restaurant? Primero hay que identificar, where's the restaurant? The restaurant is right here, right? Aquí en la esquinita. So which street? Y, en, y, ¿En cuál calle on, está on el restaurant? On Fair Avenue and Rosenberg, Rosenberg Strip. Roosevelt. Roosevelt. Roosevelt Strip. Very good, very First good. Avenue. First Avenue and esta que está aquí. Roosevelt Street, right? Pretty much, right? En las dos. De este lado de esta y de este lado de la otra, right? But pretty much these. Very Entonces good. Sería en la do, en la dos, teacher. You can put Perfect. which street is the red, yes. right? You can put both. Si usted dice First Avenue, está bien. Si dice Roosevelt Street, está bien porque las dos cruzan. Mm -hmm. Okay? So you can say, si uno está aquí y le dice, vete recto en esta calle y ahí va a estar, right? Go straight. Go straight on this street. And if you're here on First Avenue, hey, salimos de aquí del, del la mall, we come out of the mall and say, hey, Lisette, Lis Where's the restaurant? Oh, go straight. Ooh, boom. Ahí estamos, right? Sin doblar ninguna parte. Go straight, right? Go straight ahead. Right? Straight ahead. Vaya a ser recto. Right? Straight right. ahead. Okay. So, um, I'm going to put it here. Le voy a empezar a dar más vocabulario. Straight ahead. Straight ahead. Dale recto. Como dicen aquí, dale recto, right? Y a veces eh, se equivocan también, ¿no? Right? <laughs> straight ahead. <laughs> straight ahead. Sí, allá, por el palo de mango, ¿no? Right? Y luego aquí, tú ves, ¿no? Right? Mm, all right. Straight ahead. Significa recto. O dirígete recto. Straight ahead. So, let's look at the next one. Bueno, voy a... <coughs> I'm going to erase this, ¿ok? Porque no me deja subir la página. Tengo que borrar. Ok. Ok, there it is. Ok, what about the next one? What do you think? Now, eh, ¿cómo responderíamos la pregunta? Number one, it's... Um, it's second on, Avenue. Very good, it's on... Y luego Second Avenue. Second, no, el restaurante, second la primera. Avenue. First Avenue, la primera. La primera. First Avenue. Right? Y lo voy a poner en abbreviation. First Avenue. O pueden decir wow. la otra. It's on Roosevelt Street. O la dos. It's on First Avenue and. Si van a combinar las dos. And. Roosevelt Street. Right? And 
Roosevelt Street. Le pongo la R porque ahí está la, ahí está la pantalla para no estar escribiendo los dos veces. Right? Yes. All right. It's on First Avenue and Roosevelt Street. Or it's on First Avenue. Or it's on Roosevelt Street. Dependiendo qué área está uno. Eh? So that would be number one. What about number two? Which street is the city hall on? On Second Avenue. Okay. Or Russell Second Avenue or Russell and Speak. Okay. Second Avenue. It's on Second Avenue and Russell Street. Very good, right? Okay, very good. Roosevelt, una vez más. Es Roosevelt, no es Rosenberg. Roosevelt. All right? Roosevelt. Eh, como, como las calles de aquí, la Roosevelt. La Roosevelt, right? Roosevelt. Roosevelt. Okay? Roosevelt. Very good. Or very between good. to the church. Huh? Between to the church. Mm, between. Si vamos a utilizar between, tenés que decir los dos lugares. Entre between Church and um, on between First Avenue and Second Avenue. Very good, okay. Between two. Between no, el two no. El, el two no. Between Street, First, First um, Avenue. Okay, pero uh, Daniel, José Daniel. Yeah. Okay, que aquí no estás diciendo las calles, estás diciendo los los establecimientos, right? You're talking about the Siempre hay que usar siempre los, la, las avenues y los streets. Ok. Y una referencia sería between. ¿En medio de qué? Um, o front to the park. Mm, en medio del parque. Front. front. En medio front. del frente del parque. Mm, mm, iba bien It's al principio. Yeah. All right. Um, okay. of the no, aléjense del parque, ok. Quiero que tomen lo que dijo José Daniel. In between, él dijo una preposición, en medio de, o entre, right? Be between shores on book board. Very good, um, eso, okay. very good. Remember, when we use the preposition, Daniel, José, okay. José, yes. when we use the preposition between, Siempre vamos a decir los dos objetos. En medio de la iglesia y... Y el book world. La, yeah, el world. Book world, yes. Book All right. Iba bien, pero good, good suggestion. Very good. Porque eso también lo vamos a ver. All right. Thank Very good. You. We're going to see that. All right. So, number three. Which street is the park on? Oh, sí, váyanse al park. Y Second Avenue... En Roosevelt Street. Ok, le voy, a, le voy a dar algo ahorita. Aunque se me olvide. Aquí sí van a utilizar el. Traten de utilizar el between, como lo hizo. Okay. Okay. Vamos a ver si pueden usar esta preposition. In between, between Fifth Avenue and Second Avenue. Very good, Julio. Excellent. Good job. Esa es la respuesta. Very good. Very good. Or, or podemos decir, the Park Avenue, the park is between Barrio Street and Roosevelt Street. Very good. Ya están agarrando esto. Very good. Very good. Excellent, right? El parque está en medio de, o entre, Barrio Street and Russell. Roosevelt. Rose, 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 no, no, Rose, no. No es Rosenberg, ¿ok? Roosevelt. Ok, Roosevelt. Rose, Nosotros tenemos la Roosevelt también, ¿verdad? Right? Muchas... Yes, en San Miguel. Ay, y en San Salvador, por eso parece que hay una, ¿verdad? Right? Roosevelt, ¿verdad? Right? Yeah. Ay, so prácticamente en inglés, Roosevelt. 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 Right? Do not, it's not Rosenberg. Ok, Rosenberg es una área de Texas. Right, Rosenberg. It's in a mini city. <clears throat> All right. Now, Barrio Street and Roosevelt Street. Right, is between. 
pueden decir hasta dos también. Now, hablando de between, between significa medio de, right? O entre, right? Between. The mall. ¿Alguien me puede decir where is the mall? Sin decir las calles. Un punto de referencia, como le digo Julio. Point of reference. How would you say it? Um, Utilizando sí, between. Sí. It's more between and back and restaurant. The mall. The mall. Uh -huh. The mall. Is, is between in bank no 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 in bank en banco no 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 este medio del banco the bank ah. okay, dale dale sigue no te voy a parar eh, it's more eh, it's between um, back, the bank, bank the bank the bank the back and restaurant and the restaurant on the in the restaurant very good repeat it again is more no no es no va a decir es small okay the mall mall uh, the more the more uh, is between and back no no in bank porque in cuál fue la que dije vamos a ver clase ayúdenle the bank very good the bank the bank in restaurant mm. And B. Very good. Y el restaurante. Right? Punto específico. All right? Oh, I see, Juan. Read it. Okay. The more is between the back and the restaurant. Very good. Excellent. Very good. Excellent. So remember. <laughs> La idea, está, more, la idea estaba perfecta. The idea is perfect, right? Nomás de agregarle esas palabritas que hacen falta. ¿Ok? Eso es todo. Afinar un poco, pero va bien, Juan. Very good, very good. La idea. The idea, right? The mall is between the bank and the restaurant, right? Now, let me see. I'm going to... I'm going to move from here. Aquí nomás les di un preview, ¿ok? Porque esto lo vamos a ver más en detalle, ¿ok? So ahí nomás un poquito para que no se me pierdan cuando regresemos al tema, ¿ok? Now, okay. This, is, this is the main point. Este es uno de los puntos principales. ¿okay? No es que ya no nos vamos a olvidar de eso. No, 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 no. Porque eso lo vamos a ver right here para que no, para que vean ustedes. Right here. La página que, la página que acabamos right. de ver, ¿cuál es, teacher? En la primera, la primera de la unidad 4. Primera, ok. First. Yes, that is the first one on your unit. All right. Dice unit 4. Unit 4. Unit 4. Okay. Después de la que acabamos de ver ahorita, la unidad 3, el vocabulario, sigue la Unit 4. Okay. Unit 4. Okay. 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 ¿Le puedes poner el número ahí abajo, por favor? 39, el page 39. Oh, okay. Okay. Page 39. Y ahí sigue la demás. 39, 40, 41, 42. 40, 40, 40, okay. all right, all right. Very good. Así cuando yo diga, vamos a la 42, ya no vamos a estar tan perdidos. Right? Right, right. Ok, so háganlo ahorita. So we're going to go, if you look on page, ustedes ven en la página, well, page 46, go to page 46. Ok, Juan, Conrado, te voy a apagar el micrófono, oigo ruido, no sé qué, radio, no sé. All right, if you go to page 46, Right, page 46, como pueden ver, ahí está más en detalle todos los prepositions of play. Between, next to, behind, eso lo vamos a ver más en detalle. Okay? But, for right now, por ahorita, for right now we're going to page, 
page 40. Page 40. <coughs> Teacher. Page 40, okay? I want you to go to page 40. Quiero que se vayan a la página 40. All right? Oh, okay. Addresses and places. All right. Okay. Addresses and places, how to use, let me see. Oh, to, 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 to. Alejandro. Hi, teacher. All right. Can you read here, please? How to use sample preposition, um, preposition and place. Mm. Of place. Very good. Very good. Very good. How to use simple repetitions of place of place now remember these se acuerdan de estas huh? on as all in at all right on in and at but in and at all right now we are going to see them but in a different perspective in otra perspectiva diferente here we are going to use them for Place, preposiciones de lugar. Anteriormente eran prepositions of, ¿de qué eran las otras que vimos? Prepositions of time. Of time. time. Prepositions of time. Okay, now we're going to use them in prepositions of place. On, in, at. Now, como pueden ver aquí, Hay unas reglas, ok? Igual como cuando vimos en time, when we saw prepositions of time. Let's look at on. Let's look at on. And I want, te uh, voy a llamar a Jonathan. Hello, Jonathan. On. Can you read, please? On. On 4th Avenue. On the corner, on the street. Very good. Very good. Next one. Oscar Ramirez. Um, and in? Mm -hmm. In El Salvador? In San Salvador? In the park? In the... Neighborhood. Very good, very good. Excellent, excellent. In the neighborhood. ¿Qué significa neighborhood? What does this mean? What does neighborhood mean? Vecino. Hmm? Vecino. Mm. En el vecino. Mm. Very good, yes. Vecindario. Su <clears throat> colonia ahí donde ustedes viven o sus residenciales donde viven, sus palacios donde viven, I don't know, right? Sus, sus lugares de vivienda, in the neighborhood, right? In the neighborhood, lo que sigue ahí. Y la palabra neighbor, si lo separamos, la palabra neighbor sí significa vecino, ¿ok? Ahí viene la palabra vecindad, right? Vecino. Eh, let me see, very good. Now we have at, Lisa. At the meeting room, at work, at the bank. Mm, Por no decir la N, bank. 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 Mm -hmm. <coughs> bank. Eso. Very good. Perfecto. Perfect. Oh. All right. Bank. Bank. Very good. Liste. So here we have the other at. Pero aquí no dice realmente cómo, cómo, right? Cuándo utilizar cuál, right? Lo pueden identificar poquito, right? Then yo le pregunto, ¿cuándo utilizamos el on, in, and at? Eh, you will probably be like, mm, mm. All right. Now, yo tengo preparado algo para ustedes. So, siempre relacionado con el tema de la, de la uniform, of uniform, but eh, un poquito más personalizada. All right. I'm going to share that with you. Second contact, teacher. All right, let me see. Hmm? I'm going the to... statement. All right, let me see. Okay, here we go. 
Prepositions of place. Aquí le doy prácticamente un summary. Un summary, right? Algo breve, un poquito más certeso, a little bit more to the point. ¿Cuándo utilizamos cuál? Prácticamente la definición, breve, all right? Now, why I do this, antes de hacer esto, porque está algo intenso, I'm going to do the second attendance. Alright. Second attendance. Second attendance. Second attendance. Okay, when I call your name, I want you to say present. Okay. Adrian de Jesus Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present. Thank you. Daniel Ernesto. Present teacher. Thank you. Janice Ezequiel. Okay, no answer. Gerardo. Present teacher. Thank you. Herbert Ulises. Okay, no answer. Gustavo. Present teacher. Thank you. Jonathan Franco. Present. Okay, thank you. Jorge Samir Gravi Garcia. Present. Okay. Let me see. Jose Daniel Argueta. Present. Okay. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Okay, thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Merino. Present. Okay, Marco Velasquez. Present teacher. Okay, Oscar Coreas. Oscar Coreas. Present teacher. Okay, not a, oh, okay, thank you. All right, Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Paula Jimena. Okay, no answer. Rosa Lisset. Present teacher. Thank you. Warner Humberto. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Present. All right, great. Awesome. Now, let's go back right here. And let's, we're going to look at the definitions. Okay, Jorge. Hello, Jorge. Puedes participar, por favor. Jorge, si me escuchas. Hello, Jorge. Ok. Déjeme tomar nota aquí. Oh, no, no, quick. Ok, una vez más. Jorge. Hello, Jorge. Jorge, um, Samir, Gravi, Garcia. Okay. Let me see. Okay, let me see who can I choose. ¿Quién quiere leer? Who wants to participate? Julio. Okay, Julio. Dale, Julio. This um... Preposition or place in om, in om, at. Very good. This uh, the pre preposition in is used for countries, cities, neighborhood, location, or place, and enclosed space. Enclosed. Enclosed, enclosed space. For example, in, in Canada, in, in Manila, in and traffic. Jam in the areas, ice. Ice, 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 in the car, in the uh, hotel. In a hotel. Oh. In a hotel. Hotel. Oh. Ho. Se puse la, la he. Ha. Hotel. Hotel. Very good. Excellent. Right. 
Hotel. Pero en español también. Sí. Yeah, right. Se escribe, pero sí. en español no pronunciamos la H, right? Hotel, yes. decimos, right? But in English you Hotel. do. Hotel. Uh -huh. Hotel. Hotel. <coughs> Hotel. Very good. So here, the preposition in is used for countries. For countries. Se utiliza para países. Para países. Ciudades. Ciudades. Neighborhood, right? Vecindarios. Right? Location. Location. Okay. En, en, en lugares. En lugares cerrados. Eh, por ejemplo, en Canadá, en Manila, en el tráfico. Ya no sé qué quiere decir. Es como salto, no sé. In the, en los ojos, dice. <laughs> y en, el, en los carros y en un hotel. All right. Very good. Thank you, Julio. Now, here it says in in a traffic jam. Yeah. In a traffic jam, right? What is a traffic jam? Yeah, yeah. What mean is yes, teacher? Okay, voy a preguntar, ¿alguien sabe? Does anyone know what is a traffic no. jam? No. No es salto. No, 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 no. No. Ni, no. Es jump. Salto es jump. Right. jump. Ah, jump, con P. Con P, jump. Jump, y con, with a U. U. All right, but this is jam. 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 Right? Yeah. Una trabazón, como decimos, right? A traffic Tráfico. jam, all right? Que tráfico hay, jam. Mer, mer, mermelada. All right? So it's a lot, of, <laughs> a lot of jam, right? Está pack. Hay un tráfico, right? And in a traffic jam. Cuando uno dice, no, aquí estoy en, un, en una trabazón, utilizamos el in, right? Right? In a traffic jam. Un relajo. Jam, right? In a traffic jam, right? When we're talking about motor vehicles. In the eyes. Cuando lo referimos en los ojos. Right? In the eyes. Or in the car. In a hotel. Right? Now, uh, let me see. Now, okay. Jose, read, please. Okay. The preposition on is used for more. It's used. It's Use is used for more a, a specific place places la, places like streets avenues surface surfaces 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 in the cape part of the body a body a body and communications very good for examples so, no lleva oh, ese, por ejemplo. For examples. No lleva uh, ese, por ejemplo. For examples. No lleva ese. Uh, example. For example. Very good. <laughs> for example, on Wall Street, in Ninth Avenue. On Ninth Avenue. On Ninth Avenue. On the floor. On a walls. No lleva on ese. A fingers, on a wall. Uh, on a floor. On a wall. On my finger. On a bus. On train. On a train. On a train. On the radio. On the phone. Very good. Very good. Very good. Now, we have here the preposition on. Here we're talking about more specific places. Right, like streets, avenues, right? Like we saw earlier in the in, in actividad on First Avenue, right? When we talk about avenues or surfaces, surfaces, surfaces right? Superficies, surfaces, right? Surfaces. Alguien tiene algo ahí, un escritorio, algo que me puede decir que tiene sobre el escritorio, sobre la mesa, sobre qué? Yes. Okay. Yes. Control paper. Y mi calculadora. Ya, yeah, pero, ok, pero nomás me estás diciendo artículos. Quiero que venga la oración completa. All right. Utilizando ah. el on. On my cell phone. My cell phone is on the table. Very good. My cell phone is on the table. Very good. Very good. ¿Alguien más? Lice, ¿qué tiene usted en el escritorio ahí? O mesa o algo. What do you have? 
My on the surfers y on the salt. No, ok, no vamos a decir superficie. Quiero que me diga algo que tiene sobre el escritorio. Vaya, eh, Marco, Marco, eh, dale ejemplo otra vez, por favor, para que los demás escuchen. ¿Otro o el mismo? Otro, el mismo, los dos. Ah, vaya, eh, my cell phone is on the table. Ok. Or, uh, the table, no. <risa> no. The surface no, no, the quiero... table is no. clean. No. Ah, ok. Pero no utilizaste ese long, por eso quiero que use. Ah. No, no se enfoquen a esta palabra. Esto no más para guiar ah. la superficie. Yeah. Como dirección, ok. The book ah. is on the table. Vaya, very good, very good. The book is on the table. My cell phone. My, is... okay. My pencil is on the table. Eso, okay. very good. Very good. ¿Alguien más? My eraser is on the table. Very good, very good. Ahí estamos usando un artículo y on. ¿Alguien más? Someone else? Jose Escobar. Hello, teacher. Uh -huh. Un ejemplo, give me an example using on. Utilizando sobre. Mm. Algo que tiene sobre la mesa o el escritorio o whatever. Ok, give me some more examples y ayudémosle a José Escobar. Daniel. Ok. Eh, bueno, voy a hacer una vez si me sale. De, este, vale. Puedo decir, I had my computer on the table. Very good. Very good. On the table, right? Tu computadora, right? Very good. Very good, Daniel. Excellent. Oscar Coreas. Eh... My mouse is on the table. Very good. Right, el mouse está sobre la mesa. Very good. Okay, Jose Escobar, hoy sí. Okay, let me see. You know. No mucho entendido, teacher, porque cada rato se va la señal por el agua, pero ahí okay. vamos. Okay, okay, thank you, thank you. Let me see, Gustavo. The glove and case on the table. I repeat. <coughs> Can you repeat? The clock and case on the table. The clock, el reloj. Reloj y la llave está en la, en la mesa. Keys. 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 All right. Estamos hablando singular o plural? Plural. Entonces vamos a utilizar is or are. Honor. Very good. Dale. Empezar de nuevo, Gustavo. Dice, pero keys and keys. <laughs> All right. Gustavo, can you go again, please? Can you repeat it? The club and keys on the table. All right. Dígame lo, dime lo que te acabo de decir yo. Si es um, mm -hmm. are on the table. The clock and keys are on the table. Very good. I see. Very good, right? Very good. Are, están, right? Es como que digan, uh, for example, eh, el reloj y las llaves encima de la mesa, right? Le falta el, el, el are, están. En la mesa. <laughs> right? Yeah, so you use are, right? Now, um, yes, uh, Marco used the word... Uh, I sí. heard you, Marco, te escuché, pero no quería pausarlo al compañero. Sí, sí, sí. Right? Este, right. Porque llaves y besos yeah. eh, son, right. suenan casi igual. Right. Bueno, kiss beso, es singular, kiss. right? Singular. Beso, ya beso. Besos es kisses. 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 Right. Y beso. All right. All right. Kiss. 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 Right. Es un sonido corto. Kiss. 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 Y esta es elongada. Keys, keys, keys. All right. Keys, yeah, keys. All right. So the el sonido al final 
Es, keys. Eh, yeah. Keys. 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 Una, una elonga más la, la, la boca, ¿verdad? Right? Si me miran en la boca, Keys. 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 Fácilmente se puede ir like, bueno, ahí depende del contexto, right? También. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Uh, como okay. me estaban preguntando y como se lleva la señal, no sé si, si quiere que, que le diga la, la que tenía anotada. Vaya, dale, yes. Recuerde, eh, a, a, mí me gusta la, a mí me gusta la participación, aunque cometan el error. Right? El esfuerzo vale más para mí. Sería... The radio is on the table. ¿Cómo? The radio is on the table. All right, very good. Ahora, radio lo estás diciendo en español. Es radio, radio. Radio, radio. Very good. Excellent. Okay, the, the radio right. is on the table. Very good, very good. The radio okay, is on the yeah. table. Perfecto. Very good, very good. Thank you for participating. Okay, so we use for surfaces and on for indicate body, indicate part of a body, right? For example, eh, si yo quiero decir, um, tengo una araña en el hombro. I have, oh. I have a, I have a spider, a spider. Uh, on my shoulder. On my shoulder, yes. I have a spider on my shoulder, right? Uh, let me see. No pises mi pie. Don't uh, step. Don't no. step my foot. On. Ahí, la on my foot. Very good. Uh, on my foot. <laughs> Se on te my... olvidó lo principal, la preposición. <laughs> don't step. Don't step. Don't step. Mm -hmm. On my foot. My foot. My fo foot. <laughs> foot. My foot. All right. Very good. Foot. Don't, Don't step, step on my foot, right? No te no pises mi pie o no te no te pares en mi pie, right? Como como lo quieran ver, right? No me vas a pisar el pie, right? Don't step on my foot. On. Cuando hablamos de las partes del cuerpo, right? Cuando hay algo ahí como. Uh, uh, okay. Eso lo van a ver después en las actividades que yo les voy a hacer. Communications. Communications and communications. Right? Y las comunicaciones, right? Communications. Let me Example, see. please. Example. Okay, no problem. I watch the news on TV. Right? Yo miro la, las noticias en la televisión, right? On television. I watch the news on on my phone. Pueden decir hasta en su teléfono, ya que estamos on my smartphone, right? I watch the news on my smartphone. Communications, electronics. Okay? Electronics. Let me see. On Wall Street, cuando hablamos de, de calles, on Ninth Avenue, avenidas, on the floor, right? On the floor, in the piso, right? On the floor, on the wall, la pared, right? Now, we use on, for example, hmm, voy a ver las pantallas de ustedes. All right, Daniel tiene ahí un buen ejemplo. ¿Pueden ver la pantalla de Daniel? José Daniel Argueta. La pueden ver. Donde dice José Daniel Argueta. Hola, teacher. Ok, pueden ver la, la pared de él atrás. Ah, te estoy usando, I'm using you as an example. Te estoy usando como ejemplo aquí. So, si pueden ver la. Ah, yeah. ¿Qué, ¿Qué tiene atrás él? What does he have in the back? What um, is behind, behind him? What do you see? Mm, eso que se mira con números, ¿qué piensa que es? Calendari. Uh, All right. Calendar. 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 All right. So, si él tiene algo en la pared, 
¿Cómo lo vamos a decir? Él tiene un calendario en la pared. Uh, oh. He has he ha mm. calendario on the wall. He has, third person. He has. He has. He has calendario. A on calendar. The wall. A calendar. Calendar on the wall. Very good. Calendar on the wall. Very good. Very good. Excellent, right? Y si él tiene una foto en la pared o alguien? Picture. He has picture on the wall. Yeah. He has a calendar on the wall. <clears throat> okay. He has a picture on the wall. Very good. He has a picture on the wall. Great. What about if ¿Qué más podemos tener en las paredes? Watch it. Mm, watch, watch it. it. Watch it es un reloj de mano. Watch it wall. ¿Cómo se llama el reloj de, de pared? ¿Cómo se llama el reloj? No, no, no. Watch es de mano. ¿Ok? Es TV. Un... Uh, Painting. ¿Cómo decimos el reloj? Como dijo Julio. Dijo watch, pero ¿cómo le llamamos el reloj de, de, de pared? En inglés. I don't know. Watch a wall. No. Wall, wall clock. Ok, se puede decir wall clock. O no más. Wall clock. Ah, ok. Ok. Or no más un clock. También. Ok. Clock. Wall clock. All right. right. Watch. También es un reloj, pero no más es de mano. De mano, ok. Los que usan de mano. All right. A watch. So, yo sé que en español decimos reloj, reloj a la, ambos, pero en inglés hay una diferencia. Watch es que se pone en, en, en la mano. That's a watch. And the clock is the one. Los grandes, right? Que son grandes, que se pone en la pared. All right? So, very good. Let's continue. Let me see. On my finger. On my finger. En mi dedo. Right. So, si alguien está casado o comprometido o comprometido. My ring is on the finger. It's on my finger. On my finger. Okay, very good. Very good. On my finger, right? On my finger, cuando utilizamos el finger. On a bus. En un bus. On a bus. Right? Si uno le dice, ah, aquí voy, I'm on the bus. Voy en el bus, I'm on the bus, right? I travel on the bus. Yeah. And then on the train. En tren. En el tren. Right. On the radio. En el radio. En la radio. On the radio. And on the phone. Right. On the phone. On the phone. Now. Let me see. Look at the next one. Preposition at. Let me see. Jessica. <clears throat> at is used in addresses used 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 the preposition at is used in addresses or in the section and a specific specific a specific location mm, lo uh, locations Location. Con S, locations. Locations or points. For example, at uh, 6750 Ayala oh. Avenue oh. at the Eiffel Tower. Eiffel Tower. Eiffel Tower. At the bus stop. At the car. Very good, very good, excellent. All right, so we have at 6750 Ayala Avenue, at the Eiffel Tower, at the bus stop, at the corner, at the corner. Okay, great. Now, here the preposition at, se utiliza para direcciones, okay? At 66, como cuando dice su dirección, verdad? Eh, at 6750 Ayala Avenue. So we, we can say, hey, eh, jueves, eh, digamos una tienda 
Circuit City, right? La tienda estadounidense. Where is Circuit City? Where is Circuit City? Es una tienda electrodoméstica, right? Where is Circuit City? Is where is it located, right? Donde está localizada, right? Oh, you can go there at 6750 Ayala Avenue, right? Una dirección completa, okay? At the Eiffel Tower, specific locations, eh, localidades específicas, okay? Ubicaciones específicas, como at the Eiffel Tower. Nos vemos at the Eiffel Tower, right? ¿Qué es la Eiffel Tower? Está en Francia, right? At the Eiffel Tower. Allá nos vemos. Um, the Eiffel Tower. At, at the Statue of Liberty. La Estatua de la Libertad, right? Una, una, específica, una zona específica, más específica. At the bus stop. En la parada de bus. Si vamos a hablar de la parada de bus, vamos a hablar con at. At the bus stop. Can, can I say I live in, I live at the Congo City? No. At Congo City. At Congo City. Very good. Very good, yes. No. Yes. Sí. Yes. Yes. You can say it that way also. But remember, remember that when we talk about neighborhoods. In, uh, neighborhoods. All right. Que utilizamos? Preposition? Sure. Cuando hablamos de vecindades o lo debimos, ¿cuál utilizamos realmente? ¿Cuál es la in. más apropiada? In. 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 Teacher, I, I have a yeah. question. Yes. In, in the proposition, perdón. In the proposition on. Preposition. And preposition on. Uh, for example, I on Wall Street o on United Avenue se está hablando de contaduría o algo así ¿de qué? de contaduría o de dinero porque está mm, hablando de Wall no. Street Wall Street es, es una calle Street es calle es que él dice por las torres de Wall Street no <ríe> era, era un era un era no. un edificio financiero, digamos yeah. así, por eso tal vez. Yeah, remember that cuando uno dice Wall Street, ahí donde están los, las mayorías de empresas de, inver, de inversiones, right? Entonces right. está dando Pero aquí no... sobre calles, nada más. Exactamente, aquí... exactamente. Okay. Yes. Thank you. Okay. Y puede decir uh, on Santiago Street. Exactly, exactly, right? Okay. On Santiago Street. Así como vimos en el manual ahorita, right? Right. Uh, Las calles, Roosevelt uh, Street, right? You can use that. Let me see. E... Okay, those are basically the rules. Créame que hay más, right? But, traté de sacar lo más esencial, okay? Because of uh, diferentes temas que vamos a ver, we need to cover the most important parts. Now look at this, look at these examples. Aquí les he puesto ejemplos, right? I have put here some examples. And let me see. Look at this. Jane All right, can, who would like to read the first one? Let me see. I need to participate. Let me see. escuchado. Okay, Alejandro. Uh, for you? Yes, Jane. Jane is waiting for you. At the bus stop. Very good. Jane is waiting for you at the bus stop, right? Julio, Jane is waiting Hello. for you at the bus stop, right? Jane te está esperando ahí en la parada de bus, dice, right? Jane yes. is waiting for you at the bus stop, right? Now, can you make me a sentence utilizando el at sin utilizar Jane? Is it no, Jane? Okay, no, okay. Marco. No. Can you um, give me an example? Utilizando el at. 
sin utilizar uh, change. I I waiting for you at the bus stop. Very or... good. I am waiting for you at the bus stop. Very good. Uh -huh. Very good. Thank you. Thank you. All right. Alguien más? Someone else? Okay, nadie más? Okay, let's continue. Second sentence. The shop is at the end of the street. Mm, Jessica, can you read it, please? Shop is at the end of the street. Okay, can you give me another example? Sin utilizar the shop. The barber is at the end of the street. <laughs> very good, right? La barbería, very good, excellent. Excellent, Jessica, good example, good example. Alguien más que quiere dar un ejemplo utilizando el... Anyone else? Okay. There's when... Uh -huh. When we you arrive at the office. Okay. When we arrive at the... Okay. Very good, very good. Very good, Efraín. No te escucho bien, pero analicé bien lo, lo que dijiste. Right? At the office. Right? But, lo que hiciste fue nomás leer esto. Right? Okay. Okay, ¿qué hice? All right. Eh, let me see. But, what I want, lo que yo quiero es que me den su propia oración seeing a shop, right? Pero ya leyó el compañero la número tres. When you arrive at the office. When when will you arrive at the office? When will you arrive at the office? ¿Cuándo, ¿cuándo llegarías tú a la oficina, right? At the office. Can someone give me one using at here? At the office? No tiene que ser pregunta. You can just make a sentence also. Right? At the office. Sin ocupar, sin, sin ocupar el the office. Sí, van a utilizar de la preposición para atrás. Pero lo, lo de antes es propio. Ok? At the office. ¿Qué me puede dar una selección utilizando at the office? Vale. No me gusta I, mucho el silencio. I am, okay. I am arrived at the office. I am arriving. Arrive. Arriving. 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 Yes, porque estamos utilizando. Arriving. Yes. I am arriving at the office. Very good. I arriving at the at my house. Very good, very good, excellent, right? No necesariamente office, very good. Okay. Eh, mucho silencio para mí, yo voy a empezar a llamarlo. Daniel, give me an example, please. Um, I will arise at the, at the work. No. Or at the job. Right. Eh, okay, repeat it, please. No te escucho bien, dale. I will arrive. At the, at the job. Okay, very good, very good, excellent. Alejandro. Uh, uh, I, I have much work at the office. Very good, excellent, good job, good job. He said, luego sigue Jonathan y luego Oscar Coreas. No, teacher, yo ahorita estoy perdida. <laughs> ok, vaya. Eso me preocupa. Ok. All right. Porque, ¿qué quiere decir at the office? En la oficina. Ok, ahora, ¿me puede construir una oración que lleve eso al final? They go to the out of the office. 
Ellos van a, a la oficina. Mm, ahí. Eh, quiero que me haga un poquito. Ah, let me see. Quiero que sea un poquito más amplia la oración. Ok. Deme una acción un poquito más amplia. No como ellos van. Así no. Eh, ellos tienen una. Una reunión en la oficina. Vale. Ya relacionando a, a, al trabajo. Inglés para el trabajo. Mm -hmm. ¿Cómo se dice reunión? Mm -hmm. Vaya, una fiesta entonces. No. They have a meeting uh, at the office. Excelente, ya ve que sí pudo, ¿ves? Very you good, Mr. Yeah, right. Very good. Yeah, right. Yeah, right. Very good. Very good, right. Así es que no está tan perdida, ya ves. Encontró el camino. Very good, right. Quizá no imagines. You found it. Yeah, you found the, the place. Very good, Mr. Found the place. Great, great. Very good, All right. Ya me, ya, ya no estoy preocupado. Very good, All right. ¿Quién seguía después? Jonathan, right. Jonathan, all right. Una consulta. ¿Cómo se dice entrevista? Ok, interview, interview. 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 Yes, te, te lo voy a escribir porque es una palabra importante para... Interview. Interview, una entrevista, right? So, if you ever, if you ever use this word, tengo una entrevista, I have an interview, ok? Si yo quiero decir yo tengo una entrevista. O oh, ellos tienen una entrevista, right? They have an interview. Ok. Go ahead, Jonathan. Eh, entonces vamos a ver si sería tercera persona. No sé, corríjame si está malo. Sería, he has an interview at the office. Ok, very good. Very good. Excellent. Excellent. He has an interview. Te lo voy a escribir. Ya que tenía duda. He has an interview. All right. Lo estoy poniendo aquí porque esta palabra es relacionada al trabajo. He has an interview at the office. Okay. He has an interview at the office. Okay, very good, very good. Excellent, excellent. Good job. Now, let's continue. Oh, no, falta quien quedó de último. Coreas, right? Yes. Uh, I give it support at the office. Okay, repeat. I give support at the office. Very good. ¿Qué tipo de support? Technical support. Excellent. Good job. Ya ves? Very good. I, excellent. I get technical support at the office. Very good, Oscar. What else? Excellent. Okay, let's continue. Uh, now here, miren esto. Aquí dice at the office y aquí que dice? In an office. In, In an office. Okay. En Pero una oficina. Entiendo que trabajará en. en. All right. No. In es porque está dentro de. Right? En un lugar como así, right? Dice aquí, trabajas en, en una oficina. Do you work in an, in an office? Work in an office. Right? Office. O sea que está con un cuartito, tiene su propia oficina, right? In an office, right? In. Como, in a, okay. right? como dentro de la oficina, right? Dentro de una, de una oficina, right? Ahí está refiriendo más dentro, right? Do you work in a, in a, do you have classes in a classroom, right? Tienen clases en un, en un aula? ¿Ustedes? No. No, no right? No. Entonces aquí sería no. Entonces, pero digamos, mmm, ¿quién estaba trabajando ayer? It was, um, I think Jessica, Jessica and right? Jessica, Jessica, right? So, Jessica, do you work in an office? Yes. Yes, right? Yes, yeah. right? Jessica was in an office. En realidad estaba dentro de una oficina, right? En, en, en como si, como hay paredes y todo eso, right? For example, Jessica, usted está dentro de, de un cuarto, right? You're in? 
in, yeah. right? So you can say, uno puede decir, I'm, estoy, I'm in my, I'm my room. in my, my room. Okay, very good, very good, excellent. What about you, Daniel? Are you um, in a room or you're in the, are you in a room? Yes. Okay, very good. Can you tell us? The order, the order. In, in. in. Ah. ¿Quieres que haga otra? Mm -hmm. Pero con in, no con office, sino que in my room. For example, te voy a guiar just a little bit, okay? okay. Y para decir uh, sala es start. Start. Mm, sala. Sala. Sí, la área de la casa. Ajá. Es el uh, living room. Living room. Living room. Oh. Okay. And then bedroom is where you, donde uno duerme, right? Su propio cuarto, yeah. right? O puede yeah. decir, in my room. Estoy en mi cuarto, in my room. Ya como cuando le dice, estoy en mi cuarto, ya significa que está en su propio cuartito, right? Even better. So, where are you at, Daniel? Are uh, you in the living room, in the bedroom? In the for kitchen? example, we yeah. have an example. Yeah. example. Okay, uh, I am cooking in the kitchen. Ah, very good. Ya de otro, otro, otra zona. The kitchen, kitchen right? The yeah. kitchen, kitchen, dijo él, right? Yes. Ya de otro ejemplo ahí, right? Otra parte de, de la casa. In the kitchen. Kitchen, right? In the kitchen. ¿Qué quiere decir in the kitchen? Cocina. Cocina. Yeah, very cocina. good. Very good. En el área de cocina, right? No que cocina él, que se pone a cocinar, no, right? Sino que la área. Pero él dijo, I am, I am cooking in the kitchen, dijiste, right, Daniel? Very good. Estoy cocinando en la cocina. Very good. Very good. Another example donde esté en una zona, o sea, encerrada, como decimos, ¿verdad? Right? How will you say it? In my bathroom. <laughs> I am in my bathroom. I am in the bathroom. Yeah, in the bathroom, right? In the bathroom, right? In the bathroom, right? Estamos diciendo in. So I'm going to put in the kitchen, como dijo aquel. Okay, those are just good examples. Thank you. Thank you for participating. Let's move on. Sigamos. I have a meeting in New York. In New York. ¿Qué dijimos el in es para? Let me see. Para. In? For cities, ciudades, right? Ciudades, ciudades países. Okay, so aquí podemos hacer nuestros propios. Esta sí está fácil, right? I have a meeting. Aquí dice, tengo una reunión in New York. Okay. Ahora, si yo quiero decir, alguien me puede decir, yo vivo y me da su zona o ciudad, o puede inventar, como quieran. Julio. Okay, Julio. I I live in, in I Santa live Tecla. In, se para I la live cara. I live in I live I live in, in in Santa Tecla. Okay, repeat please. I live in Santa Tecla. Very good, bien claramente. Excellent. Very good. Perfect. I live in Santa Tecla. I live in Santa Tecla. Very good. Excellent. Anyone else? Me, thank you, teacher. Okay, go ahead. Uh, for example, my father lives in German. Mm. <clears throat> Buen ejemplo. Pero, my, ¿cómo? My father or my parents. Ah, uh, parents. Pero no es lo que él dijo aquí. Fathers dijo primero, right? La palabra recuerda es parents. Okay. Okay. Live. In German. In Alemán. Uh, uh, Germany. Excellent. Alemán. Very good. Alemania, right? Germany. Germany. Germany is el lugar. Okay. German is el lenguaje. Okay. Like, for example, Español y España. Right? Similar. Hay un ejemplo. German es que yo hablo alemán. O yo soy alemán. Germany is Alemania. Okay? Now, the other the other thing is 
fathers. I know that in nuestra cultura nosotros decimos la palabra con masculino, right? Porque nuestra cultura y nuestro idioma se basa al género. Y siempre, bueno, no, no lo voy a decir. Eh, prácticamente decimos padres, right? Nosotros. Pero la palabra padres incluye a la madre, ¿verdad? Pero el, el masculino se apodera, right? De, Tendría que decir my, my father and my, my father and my mother. Exactly, right? Para, para incluirlo. Exactamente. Yo sé que nuestro no poner parents. en nuestro idioma fathers eh, está Inclusivo. relacionado eh, es como cuando dice mis padres, right? Cuando nosotros decimos mis padres ya incluye el papá y la mamá. Pero cuando uno lo dice literalmente, literalmente la palabra padre, y le agregamos la S, no estamos diciendo lo que realmente queremos. Aquí estamos diciendo que tenemos dos papás. Dos. My fathers. Right? No incluye la mamá cuando decimos esta palabra. El adoptivo y el... So, la palabra adecuada es parents. 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 Y relatives no se puede poner. Se puede usar las relatives. No, relatives no. Porque estamos hablando de padres, de papá y mamá. Ah, ok. okay. Relatives ya son como el tío, la hermana, la prima, pero aquí es Parientes. Parientes, exactamente. All right? Aquí estamos hablando de parents, los padres. Mis padres viven en Alemania, pero vamos a utilizar parents. 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 All right? Very good, very good. Good, good example, Daniel. Good example. Y esto es algo que lo tienen que tomar en cuenta también. No es literalmente en inglés como se dice, sino que se dice parents. Ok. So, very good, very good. Ok, Daniel, repeat it. My parents live in Germany. Excellent. Very good. Very good. Let me see... Okay, great. Alguien más? Someone else that would like to participate? Tengo otra ahí, teacher. Okay, dale. Who, who, who live it in Japan? Hmm? Who live in, in Japan? Who lives? Japan. Who lives? Who lives in Japan? In Japan. Japan. In Japan. Right. Who lives in Japan? Very good. Who lives in Japan? Can be even Japan, right? Who lives in Japan? The Japanese. <laughs> the Japanese, right? The Japanese. All right. Very good. Very good. Now, um, eh, let me see. In, ahí está prácticamente la S. Y es más relativa. New York and Japan. Jupiter. All right. Eh, next one. Let me see. Gustavo. Jupiter is in the solar system. Very good. Jupiter is in the solar system, right? Jupiter está, es, está en el sistema solar, right? Significa que está dentro de todo ese sistema, right? In our solar system. Jupiter. Jupiter is in the solar system. Now, the next one, read, please. Um, dale, Gustavo, sigue. Continue. The authors... Name is on the cover of the book. Very good. The author's name is on the cover. ¿Qué significa the cover of the book? Cover es en la... Cover es como tapadera. Es como... Ah, pero miramos el contexto. Eh, very good. Es como, como la primera funda o página. Algo así. Ok, the cover of the oh. book. Right? Es la, la, lo que viene... Oh. En... Es lo, que, es lo que, que lo que tapa al, al libro. Lo exactamente, que cubre, right? Que... Yes, the cover, right? Cover. Cubre el libro, right? And the cover of the book. The author's name, como cuando uno agarra un libro, right? No va a empezar eh, a, a ver el libro de la primera página. Lleva como un cover, right? Un cover, un cover. Teacher. So, Teacher. yes. So, the name, the author. In, in, in my work, uh, we use cover stitch. Ok. <laughs> All right. <laughs> It's a matching. All right, matching, right? 
The author's name is on the cover of the book. Can you see the author's name? El nombre del autor está en la... En la cobertura del libro. Exactamente. Cobertura del de libro. Very good, very good. Very good, excellent. On the cover of the book, right? Remember, como estamos hablando de... Uh, de ubicación, right? Ubicación que me dice, ahí está. ¿Dónde está? On the cover of the book. Let me see. The next one. Jessica. There are no prices on this menu. 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 All right, very good. Menu, ya sabemos que es menú, right? There are no prices on this menu. Menu. No hay precio en este menú. On. On this menu. Eh, on. Aquí es como de forma. ¿Por qué on? Porque estamos hablando prácticamente en la super. Dentro. El, ¿hmm? Oh, perdón. Está en la superficie, right? La superficie del menú. Yes. yes. All right. All right. Very good. Very good. Now, the next one. Uh, let me see. Jose Daniel Argueta. You. You are standing on my foot. Very good. You are standing on my foot. ¿Por qué utilizamos el on aquí? Porque we use on in parts of the body. Mm -hmm. Very good. Aquí dice indicate part of a body, right? Indicate part of a body, right here. On. ¿Pueden verlo aquí, el puntito rojo? Yeah. All right. Indica la parte del cuerpo. Yes. Indicate part of a body. Okay. De un cuerpo. So we use on. Incluso yo les di el ejemplo. Right. Yeah. Uh, no, que no lo pisaran su piel. Yes, exactly. What about the last one? Ah, uh, let me see. Voy a llamar Oscar Ramirez. Hi, teacher. Hi. Eh, la última es? Sí, la siguiente donde nos quedamos. There was a uh, no smoking. Smoking? Sign, smoking. Sign. 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 Sign on the wall. Very good. There was a no smoking sign on the wall. ¿Qué significa sign? Signo. Mm, miren, oh, el contexto. Señal. miren el contexto. Señal. Mire, miremos el contexto antes. Vamos a ver. Que no fume porque está la señal, algo así. O... Ok. ¿Alguien más? Pues como. Ok. La señal está en el muro. No. En la pared. No, sí. Ok. ¿Alguien más? Anyone else that would like to try it? Sí, 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 sí. Sign, sign, sin cantar. Sign. There was a no smoking sign on the wall. Les acabo de dar un ejemplo canta, de la wall. Canta en la pared. No, 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 no. Tampoco. No, como no. que, uh, como que es, como que está diciendo que no fumen. No, 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 no. Sí, pues, sí, pues. No. Oh, sí, Daniel Arqueta. Poner, sí. teacher, como que ellos pusieron un letrero en la pared. No Excellent, very good. Estamos hablando on the wall. ¿Se acuerda que yo le di el ejemplo de José? Una, algo en la yeah. pared, yeah. The clock. All right, the, the clock, calendar. the calendar. Había un no smoking. Y lo ponen en, pared, en quotations, right? Ah, no así, como, así como Pink Floyd. Ajá, uh -huh, no smoke. So pusieron un rótulo que dice no smoking, no fumar. On the wall. Pusieron un rótulo no smoking on the wall. Ok. Now. ¿Saben qué significa? Rótulo. O un retrero. Rótulo, rótulo ret retrero, algo. Una Ahí, señal. Una. Señal no. Referencia. No, 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 no. no signo. No, no, signo es señal. Let me see. Ok. 
That was a lot of information. I'm going Teacher, to puede the... compartir esa información al yes. grupo. Yes, desde la mano. I will send it. Let me do the last attendance. Let me do the last attendance so we can finish. Adrian de Jesus Machado. Adrian de Jesus Machado. Okay, no respuesta. Alejandro Antonio. Present teacher. Thank you, Daniel. Present teacher. Um, Gerardo. Present teacher. Gustavo. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Okay. Jorge Samir Gravi. Okay, no respuesta. Jose Argueta. Present teacher. Okay, Jose Escobar. Present teacher. Thank you. Juan Conrado. Okay, no answer. Julio. Present teacher. Thank you. Marco. Present teacher. All right. Oscar Coreas. Present. All right. Oscar Ramirez. Present teacher. Okay. Uh, Rosa Lisset. Present teacher. Okay, great. And Jessica Beatriz. Present. All right. Thank you. Okay, now I'm going to share this with you. Lo voy a compartir con ustedes. So I'm going to share it with you. Hoy era más análisis, okay? Tomorrow is going to be more practice. Y les voy a poner unos ejercicios para que empiecen a desarrollar la habilidad de utilizar las prepositions of place, okay? So no se vayan a sentir como, oh, no, right? Le enseñé todo lo que es eh, el concepto, pero mañana lo vamos a hacer ya. En pasitos, ok. Unas pequeñas oraciones con on in, chiquititas y después un poquito pastel. más largas. Right? Y después ya van a saber. Right? <laughs> so get ready and I see y'all tomorrow. ¿Quién se queda hoy? Let me see. Oscar Ramirez. Right? Si no me equivoco. Uh, let me see. Yes, Oscar Ramirez. Okay, Oscar Ramirez, you stay today, and everyone else, good night, take care, and I'll see, see you, you tomorrow. tomorrow, all right? Be ready. Yeah, good job. Good night. Right. Good night. Good tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night, okay. Guy, good night. Good night, uh, Escobar. Hello, Oscar. Hi, teacher. Hi, how are you? Everything good? <laughs> uh, These are your 10 minutes that you have. Yeah. The, son 10 minutos para usted, 10 minutes for you to talk about or ask anything that you would like in relation to some of the topics that we have seen. Ahí puede hacer preguntas sobre lo que hemos visto uh, hoy, hace una semana, whatever. Anything que, que ha quedado en duda durante este periodo de clases. Or pronunciation, pronunciación, oh. alguna duda. Este es tu tiempo personalizado. Ok, eh, regálame unos segundos. Eh, voy a traer el cargador de la compu que se me va okay. a pagar. Coge, coge.
Hi, teacher. All right, welcome back. <laughs> <laughs> How's everything? Everything good? Todo bien? Sí, todo bien. All right, so this is, como te estaba comentando, this is your time for you to ask a question or alguna duda, anything que hemos visto anteriormente yeah. o hoy. Now remember, los temas de hoy, today's topics, lo vamos a desarrollar más en detalle mañana y el resto de la semana. Okay? Pero como estás casi aquí al final, right, for this 10 minutes, eh, alguna duda que te haya quedado sobre algún tema o pronunciation o algunas palabras que no sabes, anything, uh -huh. I'm here, aquí estoy por estos minutos que quedan. Sí, eh... Como, como sé ahorita, eh, sí me falta bastante de la pronunciación porque sí, eh, algunas cosas no sé. Hay veces sí sé cómo se escriben, pero no cómo se pronuncian. Y hay veces no sé cómo se pronuncian y al re, reversa. Y pues, y algunas no sé cómo se dicen, tampoco cómo se escriben. Pero sí, me he quedado con el tema de las questions, de where, what, there. Sí le he entendido, pero me quedé también un poco perdido mezclándola con el do y el does. Pero sí, más o menos, pero sí me quedé perdido cuando aplicarlas. Cuando aplicar okay. el where, okay. with y todas esas más. Ok, esas las aplicas. Ok. Esas se aplican cuando uno va a hacer preguntas. Así como lo hacemos uh -huh. con el español. Vaya. ¿Cuándo vas a venir a visitarme? ¿Cuándo vas a ir a la fiesta? Eh, ¿Dónde está el carro? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu color favorito? Son preguntas que uno... Eh, las hace y son, nomás se usan para preguntas. ¿Vale? Pero se les llaman WH questions. ¿Ok? WH questions. So, for example. When we use WH questions. Cuando utilizamos las WH questions. Es cuando vamos a hacer una pregunta. When we. Or incluso. When. When. Cuando. When we are making, cuando estamos haciendo preguntas, making questions. Okay? We are making questions. Cuando voy a hacer, make a question, right? Cuando vas a hacer preguntas, se utilizan los WH, que son, incluso ya está aquí el when, ¿ve? Mm -hmm. Cuando hacemos, cuando vamos a hacer preguntas, that's when we use them. When we are making questions or uh, telling others what we want to know. Preguntarle a los demás lo que queremos eh, saber, right? So, for example, si tú me quieres decir, preguntar, ¿qué horas son? Están haciendo una pregunta. Right? Y siempre llevan, sí. siempre llevan el, el signo de interrogación, siempre que son preguntas. ¿Ok? So, si tú me quieres hacer la pregunta, ah, por ejemplo, vamos a utilizar esto, ¿vale? para tocar un poquito. ¿Qué significa what? ¿Qué? Oh, y, y, why. Ok. ¿Y why? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y where? ¿Cuándo? Mm, lo tenés escrito, Oscar. Mm. Uh, ¿Dónde? Very good. Right. Primero, eso es lo primero que tienes que hacer, right? Es de determinar la definición de cada una de estas. Ya cuando ya lo tengas, ya lo puedes aplicar correctamente. ¿Okay? 
So, what significa, lo vamos a utilizar de forma de que, ok? Dime, ¿qué, pregúntame a mí, ¿qué horas son? What size is it? Ah, uh, what size is it? Very good, what time is it, ok? ¿Qué estás haciendo? Haciendo una pregunta. Okay. ¿Qué horas son? Al igual que el español. Ahora, ¿el por qué? Can you make a sentence using why? Uh... ¿Puedes elaborar una oración utilizando el por qué? Why is here? No. Why is car here? Porque es carro ella. Ah, no, no. No, quería poner por qué mi carro está ahí. Ok, entonces, ¿cómo decimos mi carro? Ah, my. Vaya, entonces, why is my car? Ok. Here. Ahí, here, ok, aquí. ¿Por qué está mi carro aquí, right? Hey, what happened, right? <laughs> hey, see, all you're doing is asking questions, ¿ok? Haciendo preguntas. Y siempre inician al principio de la oración. Ahora, where? ¿Dónde? Haz una pregunta utilizando dónde. Where? Using where. Where, where is my balloon? Where is my balloon? Balloon. Balloon, mi vejiga. Ah, ok. Sí, digamos. Vale. Se quería decir pelota. Pero... Ah, ok, entonces... Ah, ball. Balls. 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 No, yo lleva ese. Ah, ball. Porque utilizaste... Where is my ball? Very good, porque utilizaste el is. Es singular. Ok, where is my ball? Vale. Very good. You see? Todas esas es para hacer preguntas. Es todo lo por la cual se utiliza. Ok. Now... El do y el does es cuando hay una acción. Does. Cuando hacemos acciones. Right? Por ejemplo. Se une con el, con el sujeto en español. Right? Uh, por ejemplo. Cuando la iniciamos al inicio para preguntas también. Dime. ¿Trabaja él aquí? trabajé él aquí uh, utilizando he, el do, no no utilizando el do uh, does do, aquí, ¿eh? do he does is work here does does ah es tercera persona yeah does y luego he is no no does he work oh Does he work? Aquí. Is here? No, no vas, a, no vas a utilizar el is aquí porque es pregunta. Ok. Vamos a hacer. Que... Trabaja él aquí. Estás haciendo una pregunta. Oh, you disconnected. Oh, you're back. All right. The... 